without freedom we won't be able to move forward. But we need to understand that this freedom can at a certain point run counter to the objectives we are pursuing. And this conflict emerges when this freedom clashes with the freedom of other people. If there is an insult against Prophet Muhammad, do you think this is about exercising your freedom of creativity? I don't think so. I think it's an infringement of the freedom of religion. This is also an insult to the sacred feelings of people who profess Islam. Moreover, it brings about even more acute extremist sentiments. So freedom has to stem from inside and it is to involve respect for everyone. You need to think about who your actions can affect. یورپ میں آزادی اظہار کی آڑ میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کا گھناونا عمل کئی سال سے جاری ہے فرانس کے میگزین اور یورپی سیاست دانوں کی طرف سے مذہبی منافقت کو آزادی اظہار قرار دیا روس کے صدر ولادیمیر پیوٹر نے یورپی منافقت کی کھل کر مذمت کر دی روس کے صدر ولادیمیر پیوٹر نے سالانہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پیغمبر اسلام کی توہین کو آزادی کا اظہار نہیں کہا جا سکتا روسی صدر ولادیمیر پیوٹر نے کہا کہ پیغمبر کی توہین مذہبی آزادیوں کے خلاف ورزی ہے یہ حرکت مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے If there is an insult against Prophet Muhammad, do you think this is about exercising your freedom of creativity? I don't think so. I think it's an infringement of the freedom of religion. This is also an insult to the sacred feelings of people who profess Islam. صدر پیوٹر نے دوسری جنگ عظیم میں مرنے والے روسیوں اور نازیوں کی تصویریں شیئر کرنے پر بھی تنقید کی انہوں نے پیرس میں شارلی ہیبجو میگزین کے اداراتی دفتر پر ہونے والے حملے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایسی باتیں انتہا پسندانہ سوچ میں اضافہ کرتی ہیں صدر پیوٹر نے کہا کہ روس ایک کثیر النسلی اور کثیر المذہبی ملک کے طور پر ابھرا ہے اسی لیے روس ایک دوسرے کی روایات کا احترام کرتا ہے لیکن کئی ممالک میں ایسا احترام کم ہی پایا جاتا ہے